Je, itanichukua muda gani mimi kujifunza na kuwa graphics designer? Na je, nahitaji chuo kwenda kujifunza masuala ya graphics design? Hayo ni maswali mawili ambayo siku ya leo nitaenda kuyajibu na kuzungumza kwa undani ni muda gani tutatumia katika career ya graphics na utumie njia gani kujifunza? Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Karibu katika channel hii ambayo tunajifunza masuala yote yanayohusiana na graphics design, teknolojia, videography pamoja na photography. Binafsi niko poa. Kama wewe pia uko vizuri hakikisha una like video hii ili ku love kwa kile ambacho unakifanya. Lakini kama hauko vizuri pia usijali hakikisha kwamba unafanya unachokipenda kwenye maisha yako ili uweze kuenjoy. Kwa sababu ukifanya kitu unachopenda kwenye maisha hakika hutaka uchoke. Katika video hii tuzungumze kwa undani kuhusiana na muda gani kwa sababu nimekuwa nikiulizwa sana je ni muda gani nikianza kujifunza nitakuwa graphic designer e, itanichukua muda gani ni vitu gani nitakuwa nizingatie nianzie wapi mpaka wapi ili niwe graphic designer By the way kwa sababu ni swali ambalo ni common na watu wengi wamekuwa wakiniuliza nimeona nije na video ili tuweze kuzungumza kwa undani na wewe uweze kujifunza lakini pia nitakuruhusu wewe pia baada ya somo hili uweze kuacha maoni hapo kuhusiana na somo la leo kile ulichojifunza na je kama una chochote cha kuongeza ili watu wengine pia waweze kujifunza kupitia komenti yako itakuwa poa pia Ah uh, by the way kuna njia kama mbili ambazo zinatumika kwa ajili ya kujifunza. Kuna formo pamoja na informo. Tunavyozungumzia formal education au, au formal way of learning, formo ni ile ambayo iko katika mitaala na inatolewa na taasisi katika mfumo um, wa elimu ya nchi husika au dunia nzima. Lakini informo ni njia ile ambayo unaweza kujifunza kupitia uh, njia zingine ambazo Uh, kwenye miaka ya 2010 na, na, na miaka mingine ya kurudi nyuma kipindi ambacho masuala ya internet yalikuwa sio popular kiasi hicho ilikuwa ni ngumu sana mtu kuchagua njia nyingine uh, nje na formal education so kila mtu alikuwa akilazimika kuingia darasani kuingia katika shule na vyuo ili kuweza kutumia miaka mitatu minne ili kuweza kujifunza masuala ya graphics pamoja na creative design kwa ujumla lakini tangu uh, miaka 2009-2011 na kuendelea mpaka hivi sasa kumekuwa na ugunduzi au matumizi makubwa ya internet jambo ambalo limerahisisha sana watu kuanza kujifunza masuala ya creative design kupitia internet watu wameanza kuanzisha online academy nyingi ambazo zinafundisha kama hii ya kwangu lakini pia kumekuwepo na access ya tutorials mbalimbali ambazo zinafundisha e, na videos nyingi ambazo zinawekwa katika platform mbalimbali kama YouTube, Vimeo pamoja na platform zingine kama hizo. E, lakini pia kumekuwepo na access ya journals pamoja na books na resources zingine ambazo ziko online na mtu anaweza kazi access akajifunza masuala ya graphics design. So kiufupi kwa sasa unaweza kujifunza graphics design bila hata kwenda shule. Unaweza kujifunza graphics design kupitia internet kwa maana kwamba unaweza ku kupitia internet na kujifunza mpaka unakuwa graphics designer bila kukanyaga chuo au shule yoyote. So wale wanaopitia formal education hatuwezi kuignore ipo na inaweki na ina advantage zake kwamba taasisi nyingi za kiserikali hata zisizo za kiserikali bado wana consider certificate na vieti na ukihitaji hivyo vieti basi utalazimika kwenda chuo ili upate hivyo vieti so ili uweze kuwa hired au kuajiliwa though dunia sasa inabadilika sana watu wanahitaji kujua unaweza kufanya nini rather than kuwa na cheti kwa hiyo unaweza uka, uka, ukaingia katika mfumo wa formal education lakini pia ukashindwa ku compete kwenye soko la ajira kama auto master skills za kuwa graphics designer mzuri lakini ad disadvantage pia ya formal education ni kwamba ina take time eh inatakiwa uchukue miaka mitatu minne mpaka mitano kuweza ku graduate au kumaliza elimu hizo ambazo zinakuwa zinatolewa lakini pia ni expensive pia so kila mtu anaweza ka afford kuweza kuzisoma tofauti na hii informal education ambayo mara nyingi ni kila mtu anaweza ka access kwa kutumia gharama ndogo ambayo sio kubwa na ni affordable kwa mtu wa uchumi wa aina yoyote ile so kwa sababu pia huko kuna category ya uh, ya viwango mbalimbali vya malipo na vingine ni free kabisa swala ni bando tu unawekuwa tayari kuweza kujifunza. So unaweza kaona hizo njia mbili zilivyo tofauti. So tukija kwenye swala la muda sasa kwamba ni muda gani ambao unaweza kutumia kujifunza. By the way, sina exact time na sitakutajia kwamba unahitaji mwezi, miaka mitatu, minne au mitano kuweza kumaliza. Uh, kwa ufupi tu ni kwamba 
kujifukua graphics designer e, inakuchukua miezi tu au miezi kadhaa kuwa graphics designer lakini inakuchukua miaka kuwa graphics designer mzuri na inachukua lifetime uh, lifetime kwa maana ya maisha yako yote wewe unatakuwa kujifunza tu ili uwe pro au graphics designer ambaye ni professional na unafanya kazi ambazo zinaonyesha kabisa huyu graphics designer ana experience so utadetermine hivyo vitu vitatu na muda utakao tumia kulingana na namna utakavyoweza ku master ujuzi ambao unakuwezesha wewe ku deliver kile kitu ambacho mteja na imagine kukiweka katika reality kwa sababu ndio kazi kubwa ya graphic design kazi ya graphics design ni ku bring imagination into reality so itategemeana na wewe umeweza kutumia muda gani kuweza ku master hivyo vitu na by the way tunasema kwamba uh, unachotakiwa kufanya ili uweze uh, ku master au kuwa graphic designer mzuri lazima uweze kuanza ku practice eh ukishatoka kwenye ku practice unapata experience experience itakusababisha wewe kuwa proficient au kukupa wewe proficient katika unachokifanya proficient itakupa skills skills ndio itawa bring wewe kuingia kwenye career au, au kuwa katika career flani So hizo ni, ni njia ambazo zinaweza kufikisha wewe kwenye ku master au kuwa graphic designer. Kid, uh, graphics designer mzuri. Uh, sasa kwenye swala la muda ni muda gani utatumia kujifunza? Mara nyingi sana unakuwa determined na mambo matatu. Haya ni mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia. Kwanza kabisa ni muda utakao utumia katika kujifunza graphic design principles pamoja na visual element. Eh, hilo ni swala la kwanza na swala la pili au jambo la pili linalo determine muda utakao tumia wewe kuwa graphic designer mzuri ni muda utakao tumia kujifunza software kwa sababu ili uweze kuwa graphic designer ili uweze ku perform shughuli za graphics lazima uwe unajua kutumia tools mbalimbali zinazotumika so muda utakao tumia ku master uh, tools hizo ndio utadetermine wewe utakuwa graphic designer mzuri kwa muda gani lakini jambo la tatu na la mwisho ni swala la wewe ku build portfolio eh wewe utatumia muda gani kuweza kutengeneza portfolio ambayo itakufanya wewe uweze uh, kuanza kulipwa so hayo ni mambo matatu ambayo ni muhimu uh, kuweza kuyazingatia pale ambapo unajifunza masuala ya graphic design na by the way nilishafundisha kuhusiana na hatua tano ambazo natakuwa kufuata ili kuwa graphic designer mzuri Unaweza ukatazama video hiko hapo uh, mkono wangu wa uh, mkono wako wa kulia uweze kujifunza utabonyeza hiyo linki hapo utaiona. Lakini leo tunazungumza kuhusiana na muda gani unaweza kutumia ku master au kuwa graphics designer mzuri. So tutaanza na swala la kwanza ambayo nimesema uh, je, wewe binafsi utatumia muda gani kuweza ku master design principles pamoja na uh, visual elements. Tunazungumza kuhusiana na masuala design uh, principles pamoja na visual elements. Tunazungumza vitu kama utatumia muda gani kuweza ku master vitu kama uh, contrast, highlight, alignment, balance, proximity, eh, repetition pamoja na vitu vingine kama hivyo lakini bila kusahau masuala ya line, color, space, texture, eh, shapes na kadhalika. Hivyo ni vitu ambavyo vina determine wewe ukishavi master ambao ndo misingi ya design. Kila unapoanza kujifunza design lazima uno uh, umeweza ku master hiyo misingi na uko vizuri unaelewa. Na hivyo unaweza kufanyeje? Basically kama wewe unataka kuwa designer au unajifunza masuala ya graphic design, lazima uongozwe na passion. So by the way, hata ukipita barabarani ukiona bango, ukiona chochote ambayo kina, kina, kina kiko related na graphics, lazima wewe unajiuliza maswali ya msingi kwamba je, eh naona bango hili linapendeza. Kwa nini ametumia rangi hizi? So unajifunza kwa kuelewa kwamba kumbe kala zitumiki tu, kila kala zinakuwa zinamaanisha kuna saikolojia za rangi. So ni vitu ambavyo inabidi uendelee kujifunza na kuweza kuvimaster na kufahamu. Lakini pia unajiuliza kwamba kwa nini ametumia typeface aina fulani? Eh kwa nini katika design hii ametumia bebas pamoja uh, labda na na, na uh, Montslat? Uh, Montis kwa nini ametumia hizo font? So unajiuliza lakini je, hii design aliyoifanya je inavutia? Unaona ni nzuri, inaweza kuwa imedeliver kile ambacho kilikuwa kina, kiko uh, intended na yule mtu aliyoweka hilo tangazo? So ni maswali ya msingi ya kujiuliza pale ambapo unajifunza misingi ya design mpaka ukiweza ku master na kuelewa kwamba hivi vitu vinaendaje kuendelea kujifunza kwa watu ambao wamekutangulia pamoja na sources mbalimbali ambazo mimi binafsi mwalimu wangu mkubwa ni internet so unaweza ukajifunza katika internet kwa kutumia video una google na unafuatilia kujua kwamba tunazozungumza contrast tunamaanisha nini na wake vipi what is hierarchy ina wake vipi katika design na ikikosewa au kukosekana inaweza kuleta impact gani kwenye uh, design swala la pili kama nilivyoeleza ni kujifunza software 
software ni tools ambazo ni muhimu sana kwa designer yote kuweza ku execute au kufanya kazi zake za design na mambo ya msingi labda ya kuzingatia tunavyozungumzia software ni muhimu uweze kuzingatia au kujifunza software ambazo zenyewe ziko katika industry standard kwa sababu kwa sababu kuna kampuni nyingi sana kuna software nyingi duniani so lazima uelewe sio kila software tu unatakiwa kujifunza unataka kujifunza software ambayo ni industry standard lakini pia inaweza kukuwezesha wewe kuweza kukompete sokoni na watu wakakuelewa kwamba hey kumbe huyu yuko serious anafanya design by the way pia nilishafanya video ambayo nilizungumza kuhusiana na, na software ambazo unahitaji kujifunza ili kuwa graphic designer video graph pamoja na motion graphics utatazama video pia iko hapa lakini pia nimekuwekea link katika description hapo utaweza pia kuiona video hiyo na kuweza kujifunza zaidi so hakisha una check out baada ya video hii lakini uh, kwenye software sasa nitataja kwa ufupi software zipi ambazo mimi huwa na recommend watu wengi wanaofanya uh, masuala graphics wajifunze. Kwa mfano uh, kwa graphics uh, design unaweza kujifunza software kama Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, uh, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, uh, Affinity Design, uh, 3ds Max Blender. Anajua kwamba huyu ni designer ambaye yuko serious anaendana na industry standard. So utaopti kujifunza software hizo na pia kuna video specific ambayo nimezungumza kuhusiana na software uh, utatazama mkono um, wako wa kulia hapo lakini pia uh, nimeweka link katika description hapo video zote nilizozungumza kuhusiana na software zipi ambazo nitakiwa kujifunza lakini pia uh, ni software gani ambazo ni nzuri kwa ajili ya masuala ya video graph pamoja na motion graphics so hilo ni swala la software so muda utakao tumia uh, kujifunza software ambazo wewe unahitaji ku master ndio utadetermine sasa wewe kuwa graphic designer nzuri swala la tatu na la mwisho ambalo pia ndo muhimu zaidi ni swala la kuweza ku practice na kujenga portfolio by the way unahitaji kutengeneza portfolio, uh, portfolio ambayo ina project at least kuanzia tatu mpaka tano kwenye kila kipengele ambacho wewe unafanya kama design so unahitaji kuwa na logo kuanzia tatu mpaka tano ili kuzi showcase na kuziweka katika portfolio yako ili mteja aweze kukuhaya posters video ads motion graphics Uh, branding pamoja na vitu vingine kama hivyo lazima pia uweze kuwa navyo kwenye portfolio, uh, portfolio yako at least kila uh, kategori uwe na vitu vitatu mpaka vitano vitakavyoweza kukuwezesha wewe kuwa hired na by the way ni kwambie kitu karia yoyote haiwezi kuwa karia kama bado haiwezi kukupa pesa kama haijaanza kukufanya wewe ulipwe It's not any more a career. Ndio ndio maana unaweza kuona sasa hizi uh, vijana wengi wanalalamika kwamba mimi nimesoma hii elimu mbona kama haina maana. Kwa sababu wanategemea kwamba wakishasoma, wakishamaliza elimu basi wanatakiwa wafanyie kazi kile ambacho wameweza kukisomea. So kama akijakupa hela bado haijawa wa career. So unachohitaji pia ni kuweza kuanza kuifanyia kazi karia ku practice ili uweze kuwa uh, proficient, proficient ikupe skills. Uh, skills pia ziweze kusaidia wewe ku develop along your career au career yako ya graphic design. So hivyo ni vitu vya msingi sana ambavyo unatakuwa utembea navyo na kuvizingatia. Swala so, la kwanza recap uh, nimekwambia lazima ujifunze design principles pamoja na visual element swala la pili ni kujifunza software na swala la tatu ni wewe ku build portfolio au kutengeneza portfolio ambayo ina kazi zako za design so hayo ni mambo muhimu ambayo ukia master na kuyafanyia kazi anaweza kukufikisha wewe kwenye career yako ya kuwa graphic design ni kwa muda gani so ndo inategemea sasa inaweza kuwa miaka miwili mitatu minne mpaka mitano lakini kwa kawaida kama nilivyosema inaweza kuchukua miezi tu kuwa graphics designer inakuchukua miaka kuwa graphics designer mzuri na inakuchukua lifetime au maisha yako yote kuwa pro au professional graphics designer kwa sababu unahitaji kujifunza kila siku uweze ku master kila unachotakiwa kujua kwa siku moja unajifunza kadi unavyofanya project unarekebisha makosa unapokea criticism kutoka kwa walio kutangulia na watu wengine ambao wanakuzunguka katika kariya ili kuhakikisha kwamba unafika kwenye uh, malengo au kwenye kile ambacho unahitaji kuwa kama designer bila shaka uh, video hii imeweza kuwa na msaada na umejifunza vitu vingi sana. Unaweza kuendelea kutazama video zangu nyingi ambazo ziko related na hii video. Nimekuwa nikifundisha sana katika channel hii ya Geo Media Group. Hakikisha una subscribe kama hujafanya hivyo na unabonyeza alama ya kengele. Lakini pia ungana nami katika social media na tips pamoja na uh, tutorial pamoja na ushauri mbalimbali ambao unatoa unaohusiana na masuala ya creative design. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok natumia jina la Geo Media Group. Hakikisha pia unanifollow huko ili tuweze kuungana na kuwa pamoja kila napo uh, achia update yoyote au tutorial yoyote naitwa Joel Kadaga creative designer otherwise sina la ziada see you next time